，深睡能量，势不可挡。本节目由超好睡的喜临门独家冠名播出。五 G 助力数字生活，中国移动势不可挡。本节目由中国移动特约赞助播出。马上进入百人排位赛，加油加油，兄弟们！大家不要被他们都吓死了。挑战极限的时刻到了。不争馒头争骨气，必须有没有腿？坚持住！四十二号田洋群中淘汰。比赛的结果将会有一半的选手离开这个赛场。深睡能量，势不可挡。本节目由超好睡的喜临门独家冠名播出。五 G 助力数字生活，中国移动势不可挡。本节目由中国移动特约赞助播出。每周五中午十二点，会员抢先看《体能强者的巅峰对决》，电视大屏看势不可挡，就用奇异果 TV。上微博搜索“势不可挡”，和体能达人一起燃动起来。经过了。第一个回合的紧张比拼，我相信你们现在也看到了你们脚下对应的号码。你们每一个人也会对自己的实力有了更新的认知和理解。这只是仅仅一个排位赛。那么接下来面临的真正比拼，决定你们的命运。在本赛段，将会有一半的选手离开这个赛场。适者生存嘛，强的总是会留下来，输的该走。反正你既然都要走了，为什么你不早点走呢？面对我的选手，你们要小心，你们可能会死得很惨。第一轮并不是我擅长的一个领域嘛，但是等到我擅长的领域的时候，我会给他们上一堂。本赛段，我也请来了一位我的好朋友，和我一起见证你们的高光时刻。他就是亚洲唯一一位 UFC 世界冠军、综合格斗女王张伟丽。张伟丽第一回合太可怕了！看到张伟丽出场，我很激动，因为她是 UFC 的女子组,组天花板，一个女生能做到这个成就，她是很不容易的。但我们在澳洲非常崇拜她们，懂格斗都懂张伟丽。伟丽是属于女性代表者，你会有一种女性代表的那种身份的归属感。非常开心可以来到这儿陪伴大家一起做新的挑战。我看资料很多都是各行各业的，通过一样的爱好来到这里。以前呢，我就是特别想拿冠军，想打 U S C， 我就给自己定下了这样的目标，通过自己一一点一点不断的努力去完成自己的目标。我相信大家每个人也是一样的，只要大家有梦想、有目标，然后不断的去完成它，一定可以实现的、哦。各位，本赛段为二分之一生存战，我们一共有三个项目供大家选择。项目一为抢沙包，抢沙包是一项全身性的身体对抗运动，对力量、移动、心肺
都有很高的要求。我觉得我要抢沙包会被撞飞。那个抢沙包的应该都是对抗性的同学。非常激动，就终于有机会展现自己的实力了。我觉得这个项目对我来说没有难度。如果选到对抗项目，相信在场的各位都不是我的对手。项目二为开拍吧，主要考察选手的敏捷性、心肺耐力和肌肉耐力。很多枪应该是偏敏捷型的，放在这里一个，上边一个，那里一个，偏跑酷的那个。跑酷选手我肯定吃香啊，第一名纯跑酷选手。我特别期待，因为我的工作和攀高都有相似之处。开拍我不会选的啊。选择对。对于我们这几个大体重，确实是不占优势。项目三为二对二挑战项目手拉手，手拉手是一项考察选手的全身力量、耐力。爆发力与控制力的项目，对选手上肢、核心和下肢的力量都提出了较高的要求。所以二对二是怎么了？看谁能拍着手。他应该是两个人一组对抗另外两个人。他那个一定是拉着绳子。对。然后比如说我拉着绳子，他拉着绳子，我我跟他是队友，我得拍到他的手。绝对力量啊！那绝对力量，那跟爆发力绝对力量，体重很有关系了。就是力量这方面的项目出现的话，我会占优势，肯定会期待这个啊。尽管来吧，我的力量在我同体重之内能有对手。请各位按照排位顺序依次进行选择。当我听到这个规则的时候，我都懵了，没有选择的主动权，还是有点危险的。说到顺序选择的时候，其实我是有担忧的，因为我没有那个选择权利。我选的开拍吧，如果选的是那种特别壮的。选特别壮的话，就是有点我欺负人，你不用想那么多，你这时候不欺负人，他就欺负你，是吧？请选手们开始选择。如果你选择对方是你的队友，就请握住他的手环；如果你想选择对方为你的对手，就请你打掉他的手环。哇！并让他自己捡起来。哦！哎呀妈！你别跑！兄弟啊！哎呀妈！打！我给你来一个婴儿般的睡眠，我要。我我跟你说，我只是演示一下。好的，上一次排位赛的第一名是娄家豪。我要选择王林峰，王林峰。哇！我们 Top Five 的第一位，王林峰。王林峰，真壮。这压迫感有点强啊。太牛了！王林峰是我们的橄榄球运动员，而且也是所有赛场选手公认最强的。第一选第一，他好像选哪个都没有胜算了。没有，他可能是合作，他可能是合作，他肯定会把他当成队友我当时听到他选王林峰的时候，就是全场就惊呆了，因为王林峰是一个硬茬子，相信一般人也不会选择他。我来这个节目就很简单，我觉得这个节目就是为我设计的。有没有要跟我单挑？因为王林峰在一开始的所有投炮环节，他是呼声最高的冠军选手，但是我不服，我的性格就是要挑战最强。你是很着急回家哦。我要味好凶。可以回家，但我不会认输。报。Respect，respect。嘉豪，你选择的比拼项目是什么
一 v 一的开拍吧。好，那就请二位走到我们的备战区。挺惊讶的，他敢选我。对这个项目有信心吗？非常有信心。唐振杰，请你在下面做出你的选择。他他太瘦了，太细小了啊！他可以选一个开拍不？选三块头了吗？别选我，选我是废的。他应该会选开拍吧？雷一席来了。心里肯定是希望自己别被选中，他肯定会选开拍吧？这个的话我就不占优势了。啊、哦，巴巴亚尔，呜，巴亚尔，蒙古那个摔跤手打了一百多场比赛了，很厉害。有可能会选开拍吧？有可能的，没错。他要是跟我做对手的话，他会选阿开拍。嗯，那样的话我会应该是输给他。唐振杰，请你做出你的选择。啊！啊第一组队友出现了，出现 CP 了，好可爱！我的好大哥，谁不想有个大哥罩呢？我的好大哥，抱大腿了。我们怎么带你呢？谢谢大哥。蓝少颖，请做出你的选择。哇！情侣，他俩肯定是二 v 二吧？他他俩来个抢沙包就过分了。哇！好甜呀，秀恩爱啊！我从来没有怀疑过他会不选择我，在战术上他坚定的选择我。在生活中呢，我也是坚定的选择了他，这是我们这么久以来的一个默契。选人就好像选床垫一样，选择对的话呢，你可以一夜安睡，幸福感拉满；选择不对的话，你会整夜和他抗争。说到蓝少颖这个人，蓝少颖其实就很像我的喜临门床垫一样，稳且柔软，我们彼此贴合，彼此默契。其实有他在我背后，我可以非常的安心。我觉得比赛的重点要搞清楚，不是赢的好看，是要赢。哇！子，别怪我，干掉我了，我操！好用力自相残杀吗？我想请在场的零零后举下手，因为我要赢，所以你会输。我们走着瞧。这里是二分之一生存战的第一个项目，抢沙包。走 ，Let's go，Let's go。哇 ，Come on！ 哇，呼呼，好大，比我想象的大多了。哦，沙包在上面。哇，这么多呢？哇，这沙包有点高吧？哇，太高了。还有水，哇，全是水啊！要进去啊？那肯定。这下面沙子啊，有重力啊，会陷进去、啊。哦，沙子并不厚，软底儿，真的不是想象那么简单。我以为是一个沙包，很大，比我想象的要复杂。各位选手请注意，现在公布二分之一生存战抢沙包项目规则。本场比赛限时三分钟，比赛开始即刻掉落第一个沙包。之后每三十秒随机掉落一个沙包，一共掉落四个沙包，三分钟限时结束。沙包多的选手获胜，如沙包数量相同，则进入加赛。选手需要在限时一分钟内抢夺一个沙包，最终拿到沙包的选手获胜。落败者将把自己的黄金手环投入至熔炉当中，并离开这里。比赛全程有专业人员和医护人员陪同，时刻保护选手安全。总结出什么经验了吗？是干的呀，这是我的经验。<笑>内心很狂喜，超有信心。这是一场硬碰硬的游戏。这场比赛就该有火药味儿
不能怕，不能怂，我就是要到最后。接下来宣布第一组，即将出战的选手是蔡新杰，对阵孙祖军。有看头啊！加油，祖君！帅帅帅，太帅了，兄弟！新杰，微笑哥，加油！这是个笑面虎，这贼强。我们的蔡新杰是微笑男孩。为什么大家都管你叫微笑男孩？大家好，我叫蔡振浩。呃，不对不对。<笑>大家好，我叫蔡新杰。然后，呃，还有个名字叫蔡振浩，性格是挺开朗一个。每天都挺开心的。<笑>接下来即将登场的选手是蔡新杰。我要给他们送贴纸吗？对。啊。是的。我腿腿长，脖子以下都是腿了。今天算了，今天你不熟，跟你熟捂你嘴了。<笑>我是从小学三年级就开始进的田径队，以一个呃体育生的身份长大的。来了！哇！第三名蔡新杰。OK。哦，是对手。我不太敢选看起来就很强的对手，因为我是一个不太敢冒险的人。主打一个稳扎稳打的一个战术来比赛的，比赛前那种顶牛的感觉，来吧，来吧，哇！哇！这就逆袭啊！我们的蔡新杰是 Top Five。选手排名第三，我们的孙祖军在第一次排名过程当中是 last five。演员嘛，身材好都是靠单纯的健身啊练出来的肌肉，也就是小块头的那种死肌肉，他们这种也不太行。我应该挺轻松就能干掉他们。到这来就是来逼体能的，咱们就体能上健，咱们也别耍帅，也别耍酷，你也别在我面前牛气哄哄的，咱俩要对上了，咱我就拼尽全力。咱们 one by one。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！祖君，他好干啊！他腹肌好整齐啊！我的身材真的很好。就这个水往身上一冲，我那个感觉。感山水蓄能，全力登场！双方选手请注意。五、四、三、二、一，挑战开始！哇！哇！抗击！抗击！肉与肉的，这样重心放低，策略真好。这个好，这个好。他懂，他会玩，他俩都会，一个懂抢，一个懂拆。准备下一个来了，下一个来了，等下一个，等下一个，不要浪费体力，我觉得。可以控制着，然后看下一个，别着急。滑铲抢到了一个沙包，没事儿，调节一下，调节一下。右边，右边，右边，右边。漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮！哎，好样的！卡位了，卡位了。就是死也不能放手，他不是两个沙袋了，这是我晋级的门票。你看乌龟是放手最好的。压住压住就赢了。手里有一个是不好抢的，把另外一个放着，不要执着于手里的沙包啊。哎，沙包扔了，沙包扔了，沙包加油！加油加油加油
这个人的手劲不一般，因为我怎么拽都拽不出，拽到最后我整个手手指都僵掉了。而且他只有六十五公斤，比我轻那么些。但是每次身体对抗的时候，其实我能感觉到他的力量很大，给我造成的压力也挺大的。这这个脚力的时候会非常非常累，非常非常非常需要你肌肉的耐力爆发力，非常非常的累，是的。右后方，抬眼八寸腿，哎，高腿高腿，对高腿高腿，啊啊，二 v 二二 v 二，比赛时间剩余最后三十秒。准备抢了，要准备抢吗？哇！你看，要干要干，别逗了。靠，这点这点又又好了，我。脚脚脚，护好护好护好，护好，放你一个。我这别丢了，别丢了。很难，这样很难。别丢了。芝麻砂锅，这个抢的还是很有难度的。比赛结束。由于双方比分相同，我们即将进行加时赛。这第一次加时，我真的没想到他那么难对付。加时赛，如果沙包一旦掉到他手里，我就抢不出来了。最后一个，我就说，我不管无论如何，我都要把那个沙包先抢到手里，这样他又抢不出去了。无论后面剩下的时间有多少，我一定会牢牢的把他抱在怀里，因为我不想被淘汰。双方选手请注意：五、四、三、二、一，加时赛开始。放篮，放篮，放篮！一定要先抢到。扑扑扑！放松！哇哇哇，漂亮！放松！哇哇哇，漂亮！这就赢了，这就赢了，行了，要沙包了。跑跑跑，对，漂亮漂亮，心姐保持，心姐保持，跑就跑就行了。当时只有一个想法，就是把沙包抢回来，因为时间已经不多了。扑上去，扑扑他，加油加油，围堵不要放弃。哦、好好好，聪明啊！你说他他是跑田径的啊？他玩跨栏的，玩反应力很快的，很快的。他田径，他跑得太快了。比赛时间剩余三十秒。赌一赌，赌一赌！呼，呼，好，再来好！呼，好，再来好！完了，没出动。比赛时间剩余十秒。快了，没时间了。最后一搏。呼他，呼他，呼他，抓着手臂，呼他。完了，啊！完了完了完了，没办法了，胜负已定。好呀好呀好呀好呀！比赛结束，本轮获胜的是蔡新杰。哎，这很棒很棒。他给我的感觉其实我挺震惊的，因为我本以为我是挺轻松能干掉他的，我小看你了。田径练的耐力没有白练，<笑>但是咱们就是说跟，跟跟肌肉大的比耐力，跟肌肉小的比力量，咱们就是说，干就完了。哦，呃，总结一下自己，可能刚才在最后的时候对脱手了，但是我觉得心杰很棒。呃，这次要离开这个舞台了，很开心来到这里认识这么多的朋友。我觉得无论是任何的职业，大家都可以爱上运动。感谢势不可挡，让我爱上你们，谢谢。自己也尽力了，从
刚开始出场的时候 ，Last Fight 里面，谢谢，排名 Last Two， 我也用自己的行动向大家证明了，我孙祖军在努力，没有放弃。接下来即将对决的是裘义伟对阵赵赫。啊！有看点的来了呀！他俩实力都好强啊！快开始吧。可能他有他优势和压迫感，很正常，但他能吓到别人，吓不到我。这个是基层消防员。经常保持训练，所以他的体能应该没有什么问题。体能肯定不是问题，但对方，对方也不是纸扎的。你好，我叫裘义伟，九六年，身高一八五，体重一八五左右。然后，高三之前我都属于一个半职业的篮球运动员嘛。然后大学之后，毕业一年多，我才开始系统化的健身，到现在。两年出头一点点，我就开始记记自己训练，记自己的饮食，训练的重量，训练的次数，你就慢慢就一步一步成为你之前想成为的那个人。我能来参加这个节目，我就想着赶紧让我看看厉害的人都什么样子，这个我也得跟他拼一下。麻烦请上过这个屏幕的人举一下手。第一在哪？第二在哪？啊，我 ，Let's go。OK， Let's go。啊，其实他很有勇气啊。虽然说他那个年纪啊、体力啊、方方面面的力量都很好，但是你要知道，我们消防队训练就是负重跑的比较多，有力量、有心肺，能进攻别人，还有能挺住别人的进攻。任何人选我，他都不保赢啊。我就觉得我想要那种硬汉类型的角色，在这个节目或者是这个阶段，至少证明自己是 number one。所有选手对抗都是把这个镯子打掉，他可能考虑到，啊那样对我来说很不礼貌，所以戴在这个手上。因为贺哥毕竟年龄比我大嘛，而且消防员真的是个值得敬畏的对手。但是，你既然来比赛了，你已经确定你来了，不要管其他任何因素，只有比赛。哇！加油！加油！明显这一组的体重、身高。全都拉上去了，而且一位篮球运动员，一位是我们的消防员，大级别，加油，加油，加油，尽我所能走到最后。我要赢，我就是路边的野狗，我哪怕干不过你，我也咬折你。加油加油加油加油！加油加油！加油加油！加油！站住站住！五、四、三、二、一，比赛开始。还是啊！天哪，这个动作都不一样，完全重量感也不一样。先把手腾出来，先把手腾出来。拽他，拽他，稳住，稳住。哦，漂亮！稳住，稳住！大块板我学过一点吧。我操，这是劲儿小啊！劲儿小啊！下一个沙包即将掉落。那边，那边又来了一个。哇塞！再来！
要控制。下一个沙包即将掉落。现在边上有两个沙包，脑子要清醒，沙包是关键。沙包，沙包，沙包，沙包不是摔倒。九一伟，沙包，电脑沙包。我一刻我都不想分身，旁边人跟我讲话我也不想踩，因为他力量好大。我在摔他的时候我很累，他比我想象中的要强。下一个沙包即将掉落，不要执着于手里的沙包，又掉一个往那边扔，掉头啊，快掉头啊！这是什么战术？你告诉我，这是我觉得是消耗战。消耗战，对啊，来来来，消耗到最后，可是消耗到最后也得要抢沙包啊！对啊，哥们，你累了，那你倒是跑啊，跑！太难受了，乳酸堆积堆的，我现在很胀很胀，比我想象中的耐力好，然后毕竟消耗也慢，坐不住，很费劲，早了不选他了，太累了。往后来，时间不时间不够了，快快快！球员三十六秒，沙包啊，沙包是关键，面对。软了，软了，面对人民，能跑。赛结束。来吧，那边过，要打加时了。由于双方比分相同，我们即将进行加时赛。没有衣服，我可能应该就赢了。我一开始的战术是我锁着他，在最后还有十秒钟，我留自己十秒左右的时间，冲过去拿其他两个球。没有衣服，他根本摸不到我一下。如果最开始三分钟我没有给他拿下，越往后拖就是对我是越不利的。要说有多大信心和把握吧，啊，没有赢他的把握。双方选手请注意，五、四、三、二、一，加时赛开始。看到我们的消防员都会用抓腿，抓腿，脚勾一下，脚勾一下，加油，老婆，着急，抢的，别让他跑了，别让他跑了，过来，太难过了，要是我，我就把衣服脱了。我发现衣服是一个累赘，对，三十秒，没问题，太漂亮，漂亮，转身漂亮，别急。拿着背，追了。他这个战术挺好的，他就拿我衣服，有用。加油加油加油！不要放弃，冲一把，冲一把，冲一把，冲一把！比赛结束。累了，体能累了，透支了。本轮获胜的选手是。刘毅伟，哇！哇！哇！对不住，红场，对不住，丢脸。哦，我输给他，我没有觉得啊、呃、有任何不服气啊、呃，确实是啊、呃，从人家的这个训练、自律，还有包括这种精神，主要还是很年轻啊，体力很好，精彩，是个像样的消防队员，真搞不过，看起来。松松的，其实是力量好大，因为它核心好嘛。消防员可能练的时候，又要救火背着人啊，或者他们爬那个楼梯，核心很强，不然没这么难。请获胜方拿回属于你的手环。Okay. 哎哇，帅，王者，他们都太优秀了。哎、可惜了，可惜了。很棒，很棒，很棒。啊、你是最棒的消防员，快看你来！确实技不如人，啊，但是有点不舍，也是我这一生当中一个很好的经历，第一次参加这样的比赛，认识这么多哥哥姐姐、弟弟妹妹，非常的高兴，没什么说就是输了，但是代表这个行业吧。
跟大家说几句话，也是我们的训词。周淑仪对阵赵奕欢。爆沙包对于我来讲是 CrossFit 里面最熟悉的项目，我不会输的这一场。站在那儿的那一刹那，我就知道今天对手不管是谁，我就是要到最后。请两位选手将手环放置于熔炉前。我要喂十足啊！赵一航那个杀气眼神看到了吗？试试拉满啦啊！代表女性力量，请二位选手前往挑战区。加油加油！加油！加油！加油！我还想看欢姐能赢，欢姐能赢，指不定呢，这真指不定呢。加油，周周你可以的。来，来吧。他昨天做选腹的时候特别狠。他超级厉害，我们在下面看的呢，他就是三秒一起，做的特别标准。四百，四百，四百，做的最多女生，做最多女生，我看，就这这女生做的训练什么项目？ CrossFit， 综合体适能。我觉得有可能 CrossFit 在现场比赛中可能是最强的，因为他真的太综合了，什么都练，他力量也有，是吧？技巧也有，然后敏捷也有，所以我在上一场就是最厉害的。十一名一百个人当中，当时选队友或者是选对手的时候，我为什么直接走向赵一欢？是因为我以前有看过你的训练视频，你很棒，你很强，然后我觉得你是一个不容小觑的一个存在，我应该找一个强者去 PK， 所以我选择你赵一欢是因为我觉得你足够强。你一定要尊重每一个对手。我觉得在赛场上，每个人都会爆发惊人的战斗力，这个战斗力可能自己都不知道。我要拼尽全力，如果能赢就更好，不能赢我也要输得漂亮。我们走着瞧。我以百分之百的信心，直接干他。我不会觉得你是女孩子，我要让着你。光明正大一面。期待了，这个好看，这个加油，黄姐加油！我的气势很够哦，这是我最期待的一组。双方选手请注意，五、四、三、二、一，比赛开始。知道那女孩力气很大，如果我没有看第一个选手，她死死的抱住那儿，然后缩到自己的怀里，让对方抽都抽不进去
扎都扎不进去的话，我我根本就不知道该怎么办。我可能拿着就这样拿着了，那我就完蛋了。下一个沙包即将掉落。执着于手里的，调整体力，调整体力。其实刚开始我自己的策略也是说硬碰硬，就是每一个都是撞开它去抢沙包。呃，但第一个就失误了，就算失掉第一个没关系，我有些拿到第二个，拿到第三个。下一个沙包即将掉落，集中注意力。撞了撞了撞了撞了撞了撞了撞了撞了！短人，短人，拉倒拉倒，先把撞倒，然后拿走。下一个沙包即将掉落，小心小心小心！换一个，换一个，换一个，他没中。站起来，站起来，站起来，这样没有。他抱我的腿的时候，我对我的力量非常有信心。你就是撼动不了我，在你这里，我就是无法撼动的存在。抱的太低了，抱的太低了。站起来，抱的太低了，抱的太低了。抱的太低了，站起来，这样没有。第三个掉了。又来了一个，这么锁走不得了吗？这样是走不了，但是没有意义。我如果想走的话，我还是可以走的。往他嘞，往他身体倒。哇哇！哇！别死！哇！啊！小心小心！妈呀，这也可以！哇，好狠啊！你真好拼啊！牙齿都要，拖下去，拖下去。哎，真的很震撼，很不错了，演员不错了。加油！加油！欢姐加油！我没有比赛过，然后我也没有这样肉碰肉的交流过。他们真的很厉害。我不知道该怎么办，因为我没有任何的技巧，但我也不能怕，我也不能怂，我只是想要抢到那个沙包。所以，我不管被他摔成什么样，我都会战斗到最后了。张一欢，起！别放弃，别放弃时间剩余最后三十秒，还有一个，还有一个，快！哎，这边来，快来，快来，快来，快来，快来，快来，快来，快来，快来！啊！救我吧，救我吧！还二十秒，十五秒，拉脚，拉脚，掏了哥，掏哥了，十三，先把那一个放在旁边，然后把一个放这儿，然后去抢到一个再回来。比赛结束。哇！你好强啊！本场比赛获胜的是周淑怡。哇！漂亮漂亮！周淑怡超级强，女生里面 top one 第一名。这场打得好看。我没有一点遗憾，因为我觉得我付出了我所有。能做的我会的和我所有的能力力气，而且我很开心能来，因为我肯定这辈子没有这样的体验。你做的很棒。
你真的做得很很棒。两场比赛下来，你完全付出了百分之百的努力，我觉得你很强。哈尔那句话，我就算再来一次，我还会选你，就这么简单。我认可你，我选你。可以可以，一环可以的。刚才用了一个柔道里的一个摔跤的姿势，太酷了。那个摔绝对很专业，周周还是猛的，周周有力量的。他有力量，他绝对力量肯定是比他牛。的。请获胜方拿回属于你的手环。确实，我本身练 crossfit， 然后我综合体能可能会比较强一点，然后我又属于力量型选手，呃，可能在这方面。一环会占一点点弱势，呃，但是玩得很开心，拼得很开心，对，很敬佩你，对。其实，啊，就是作为演员吧，我有拍过打戏，然后也有演过类似《云谷动物园》，但剧本都是安排好的。导演说我赢我就赢，今天我真的只想拼尽我的全力，真的想为自己争取一次，因为在我的生命当中，肯定没有像这样的竞技场，所以不管对方是谁，我都不怕。走向红赛场，你快来看，这里有张床哎，呀嘿，很软很舒服这张床。是啊，这又软又丝滑的啊。哎，这里有封信啊，快看一看，写着什么？致正在坚持的你，欢迎解锁喜事屋。哎，打开看看，我们特别为你们准备了喜临门深睡二号床垫，保障深度好睡眠。西区独带弹簧分区支撑，三 D 材料细腻贴合脊椎，满足不同的身体曲线，有效支撑你们的最强身体。你们用实力和坚持冲击荣耀，喜临门愿呵护你们的睡眠，守护每一个梦想，加油，为自己叫一回。那、啊、这真是喜从天降了啊！对啊，喜事屋这个名字听起来就很喜庆，我们还能来到这里，还能继续比赛，还挺开心的。这么说，我可要多来了。石头别跟我抢，这是我的，不怕就好。的。各位选手请注意，这里是二分之一生存战的第二个项目，手拉手。这是手拉手的比赛现场。大家现在看到你们面前这个圆形的跑道了吗？哇哦！我们可以观察一下前面。现在公布二分之一生存战，手拉手项目规则。本项目为二 v 二对抗。比赛开始，队友面对面站在竞技场跑道上，且每两位体重相近的对手背对背拉着一根拉绳。选手需奋力向前，拉动对手不断前进，直至与队友拉手并保持三秒。即为获胜。实际上是一个背向拔河的比赛，那我相信大家肯定也对背向拔河有了解。体重大的肯定会有优势，如何运用你们的战术，你们要自己好好的考量。这个项目基本就是绝对力量，女生找女生 PK 吧，可能还会占优势一点。虽然说是绝对力量，但其实多少是有技巧。好的，那么接下来就进入了我们二 v 二手拉手的环节。
第一组即将对战的双方选手是严玉琪、吴润华，对战加油，加油，加油，加油，加油！实力相当的一对比拼呐！请双方选手致挑战位。严玉琪，加油！加油！加油！加油！加油！加油！严雨琪，请做出你的选择。哦，挑了吴润华。选吴润华，我觉得首先，我觉得我跟他蛮有缘的，因为第一天进场的时候他是第一个，他就在我前面。然后我们其实聊了蛮多的。我觉得我们俩的这个呃身高呀、体重都比较相仿，力量也差不多，所以我觉得我们两个在一起就比较均衡。哇，这双你这双超级像 Rain， 超级像 Rain， 超级像 Rain， 真的一模一样。行了，你这么帅，给你贴一张。我觉得很舒服啊，很舒服啊。啊啊，手的手劲可以。选择我的原因是因为我们会比较有眼缘一点，就当时我也是这样想的，所以他选我的时候，我当时其实心里是蛮开心的。我觉得我们是强强联手。我觉得那个大胡子哥哥选择了法特和卢永利老师。好了，好了。卢永利老师，他是一个棒龄的选手，然后因为我对这个项目好像从来没接触过，我就觉得会比较强，所以我想跟他去对抗 PK。我们是有机会啊，压力不在我们的身上，是他们的身上。杨雨琪，加油！加油！加油！我体重是最轻的，但是我肯定尽最大的努力，全力以赴。请双方选手做好准备，比赛即将开始。其实不是，我是觉得我的力量还是可以跟我十年前比，就想坚持住，别往他们往前，加油！稳住，稳住，稳住！加油，漂亮！你要跟我来，早一点，坚持住了！加油，加油，加油，加油！加油，加油！加油，加油！加油，加油！加油，加油！加油，加油！加油，加油！加油，太快了呀！这边直接跑上了，你瞧。开场之后，那股力形成了一个对抗之后，然后发现可能法特因为体重，包括他训练的项目也好，对他整体的能力是会比我偏弱一点的。吴润华，他是一位摔跤运动员，他很强。我觉得我给也给我的队友就是有点拖后腿。卢老师坚持住，卢老师加油，加油，加油！队友来了，撑住，撑住，坚持住稳、哎。我觉得他下盘真的蛮稳的，可能跟他每天棒龄这些训练是有关系的。跟他的对抗不是特别占优势，但是他他的这个一开始爆发力还是更强一些，他走的行程比我更长。哇哦，拉爆，拉爆，拉爆！
my god, oh my god. No, no, no. Oh, yeah. 直接毫无悬念 强强联手，对，那你觉得你俩合作有默契？我觉得还是有的，我觉得是有的，很有默契。来，再来一遍。卢老师是一个。我还会依然最安全的加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加
现在都僵持住了，都在耗体能。第一波体能现在已经可能心心跳，现在心率都已经上去了吧？曹叶兰的心率现在是一百八十，加油，叶兰！加油，叶兰！加油！男生没断，靠你，靠你了，靠你了！我去，我要坐的啊！王昭硕，你的队友来了，你只要坚持住就行，坚持住就行，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，坚持住，我觉得那个时候，其实身体上就是你的肌肉反应，其实是没有办法支撑你往前走的。